ఓకే సో ఫిలిమ్స్ అన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తే ఒక పక్క మోడలింగ్ చేస్తూనే సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఆ ఏజ్లోనే మీరు స్టార్ట్ చేసినట్టుగా ఉన్నాను ఏంటి అంత చిన్న వయసులో ఏ విషయంలో మీరు అంత హర్ట్ అయ్యారు ఎందుకు ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో నేను టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ చాలా యంగ్ ఏజ్ నైన్ టెన్ అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు బుచ్చర్ షాప్స్ అవి కనిపించేవి అనమాట అంటే యానిమల్స్ని చంపేస్తూ హ్యాంగ్ చేసి అందరూ ఏమీ లేనట్టు ఒక కవర్లో తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి యానిమల్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట చాలా సెన్సిటివ్ కిడ్ అనమాట సో రోజు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ప్రతిరోజు చూసాక ఇంటికి వచ్చి ఒక రోజు అన్నాను ఐ విల్ నాట్ ఈట్ యానిమల్స్ అని అందరూ ఇండి యూజువలీ మా హౌస్లో అందరూ కూడా నాన్ వెజ్ తింటారు అందరూ ఆబ్వియస్లీ సో అలాగేం లేదు సో ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ హర్ట్ యానిమల్స్ మనం ఎప్పుడైతే వెన్ వీఆర్ చిల్డ్రన్ మన హార్ట్ చాలా ప్యూర్ ఇంకా ఇన్నసెంట్ మనం చిల్డ్రన్ ఎప్పుడు బుచ్చర్ షాప్స్ తీసుకెళ్ళము స్లాటర్ హౌసెస్ తీసుకెళ్ళము ఎలా కట్ చేస్తారో ఏమి చూపించము చూపిస్తే వాళ్ళకి ఒక సెన్సిటివిటీ అర్థమవుతుంది వాళ్ళు నో అని అంటారు ఆ భయంతో మనం చూపించము సో ఈ ఈ కాలంలో ఈ వరల్డ్లోని చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనం సొసైటీ నుంచి హైడ్ చేస్తూ చేస్తున్నాం అనమాట అలాంటి క్రూవల్ థింగ్స్ అవి వైలెంట్ థింగ్స్ అని నాకు నచ్చకుండా ఉండేది సో నేను టెన్ ఇయర్స్కి మీట్ అది మానేసాను ప్లస్ థర్టీన్ అది అయ్యాక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సోషల్ మీడియా అది ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాక ఐ యూస్ టు ఫాలో రియలీ నైస్ ఎడ్యుకేషనల్ పేజెస్ సో వరల్డ్ చుట్టూ ఏమవుతుందో నాకు తెలిసింది అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అని యానిమల్ రైట్స్ డైరీ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎంత క్రూవల్గా ఉంది రోజు అని అవన్నీ తెలిసాక ఐ బికేమ్ వీగన్ అనమాట సో వీగన్ అంటే ఐ డు నాట్ టేక్ ఎనీ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఐ కంప్లీట్లీ టేక్ అ ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ అండ్ ఐ యూజ్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ ఒక పర్సనే స్టార్ట్ చేస్తే మనలోని మార్పు వస్తే అదర్స్ ఆల్సో విల్ బీ ఇన్స్పైర్డ్ అని ఆ మెంటాలిటీతో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ అనమాట యాక్టివిజం చాలా యంగ్ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అలా సో మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా మీరు అలా చేయటం వల్ల అట్లీస్ట్ ఎవరైనా కొంతమంది అయినా మారిపోయారా ఓ ఫర్ ష్యూర్ ఎందుకంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ అవి చేసేటప్పుడు ఒక చాలా యాక్టివ్ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ ఉండేవారు నేను యూత్ క్లైమేట్ సేవ్ ఇండియాలోని లీడ్ ఆర్గనైజర్గా పనిచేశాను సో ఐ యూస్ టు టాక్ విత్ క్లైమేట్ సమిట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ నేను చాలా ఆర్గనైజర్స్తో మాట్లాడే నేను ఇండియా చాప్టర్ అంతా నేనే లీడ్ చేశాను ఫ్రైడేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఇండియాతో ఎక్స్టెన్షన్ రెబెలియన్ ఇండియాతో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ నేను పనిచేస్తాను ఫ్రమ్ ఐ యంగ్ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా మేనేజర్గా చేశాను ఇంకా ఐ యూస్ టు మేక్ పోస్ట్ ఫర్ దెమ్ ఐ యూస్ టు స్పీక్ వెన్ ఎవర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ సమిట్స్ అండ్ కాల్స్ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అంటే యూఎన్ సమిట్స్ అవి అయ్యేటప్పుడు వాటిలోని నేను పార్ట్ తీసుకున్నాను అనమాట సో కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫుడ్ అట్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే మన సమిట్స్లోని పెట్టే ఫుడ్డే మోసం అది పెడితే క్లైమేట్ మీద ఇంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళందరూ కూర్చుంది క్లైమేట్ చేంజ్ని ఆపడానికి తింటున్న ఫుడ్ ఏమోంచి క్లైమేట్ నెగిటివ్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అని అలాంటి ఆర్గనైజేషన్తో కూడా పనిచేశాను అనమాట ఓకే మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వైజాగ్ ఓ ఫర్ ష్యూర్ నేను స్ట్రైక్స్ చేసేదాన్ని సో ఫ్రమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఫిఫ్టీన్ నాకు నైన్త్ ఎండింగ్ ఇంకా టెన్త్ స్టార్టింగ్లో ఎగ్జాక్ట్ టెన్త్ స్టార్టింగ్లోని నేను ఫ్రైడేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అంటే గ్రేటర్ థాన్ బే ఎక్కడైతే స్వీడన్లో నేను తను ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ చేసిందో అలాగే మేము కిడ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వీ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ అనమాట సో ప్రతి ఫ్రైడే నేను స్కూల్కి వెళ్ళకుండా మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ ఆ ఎండ్లోనే నుంచి ఉండేదాన్ని మా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బయట సో ప్రతి ఫ్రైడే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్ వీక్స్ అలాగా ప్లస్ కోవిడ్ వచ్చాక ఆన్లైన్ కూడా స్ట్రైక్ చేసేదాన్ని సో ప్రతి ఫ్రైడే అంటే మన క్లైమేట్ అవేర్నెస్ గురించి ఎన్వైరాన్మెంటల్ రైట్స్ గురించి పోరాడుతూ నేను చేశాను అనమాట సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా నేను స్కూల్ లైక్ వదిలేసి నేను చేసేదాన్ని ప్లస్ ప్రిపరేటరీ హాలిడేస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ముందు ఉండేటప్పుడు కూడా ప్రిపరేటరీ హాలిడేస్ స్కూ స్టడీ చేయకుండా నేను వెళ్ళి స్ట్రైక్ చేసేదాన్ని ఓకే స్కూల్లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ రాలేదా అలా వెళ్తున్న ప్రతి ఫ్రైడే ఐ యూస్ టు టేక్ అ లీవ్ అనమాట అండ్ చాలా ఫైట్ చేసి నేను ఏదైనా చేయగలిగాను నథింగ్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవడానికి అంటే న్యాచురల్గా ఎవరు ఏమి చెప్పరు అంటే ఒక ఉమెన్గా ఉంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఎందుకంటే దెన్ నో బడ
అంటే మనకి షీ షీఈస్ ఆల్సో షీ డిడ్ హర్ బిఎస్సి ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో వెన్ షీ వాస్ ప్రెగ్నెంట్ షీ వాస్ స్టడింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ సో అది మీకు వచ్చేసింది షీ సెస్ దట్ ఓన్లీ అండ్ నౌ షీస్ డూయింగ్ హర్ పిహెచ్డి ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ ఐ టోల్డ్ హర్ టు పర్స్యూ దట్ అండ్ ఐ ఎంకరేజ్డ్ హర్ అండ్ షీస్ డూయింగ్ విత్ గీతం యూనివర్సిటీ ఇన్ వైజాగ్ సో షీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ దట్ నేను చేస్తున్న చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని ఎప్పుడైనా స్టడీ అందరూ ఒకే పాత్లోని వెళ్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ అని డాక్టర్ అని బట్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్లోని ఇండియాలోని ఇంత హిస్టరీ ఉన్నది కల్చర్ ఇంకా హెరిటేజ్ అంత రిచ్ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడు టుడే ఈ వరల్డ్లోని ఎలాగైపోయిందంటే నన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ రియల్లీ రెస్పెక్టింగ్ ఆర్ట్స్ అనే ఒక ఫీల్డ్కి అందులోని ఏమి ప్రాస్పెక్ట్స్ లేవు ఫ్యూచర్ లేవు అని డిస్కరేజ్ చేయడం తప్ప దే ఆర్ నాట్ సెండింగ్ కిడ్స్ టు కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అనమాట ఓకే అండ్ ఐ లిజన్ సంథింగ్ లైక్ మీరు స్కూల్లో ఉన్న టైంలో కూడా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్నే గడగడలు యాడింగ్ చేశారు అనేసి ఈవెన్ తను చేంజ్ అయ్యారు అనేసి సో ఏం జరిగింది సో ఫ్లోర్లోని ఫైవ్ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ ఉన్నాం అనమాట స్టూడెంట్స్ చాలా పెద్ద స్కూల్ ఇండియా ఇది వైజాగ్లో టాప్ స్కూల్ అనమాట సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ మెన్స్ట్రోయల్ సైకిల్స్ అండ్ మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఇష్యూస్ అవి ఉంటాయి బట్ స్టిల్ మనం స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుతున్నాము సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ టూ బాత్రూమ్స్ ఉండేవి వాటికి డోర్ నాబ్స్ లేవు వాటర్ సప్లై ఉండేది కాదు అండ్ కింద వెళ్ళే వాష్రూమ్స్ కూడా చాలా ఓల్డ్ మోడల్వి అలా ఉన్నాయి ఎవరు వాడకపోయినా అలా వదిలేసి ఉన్నాయి అనమాట సో వైజాగ్లో టాప్ స్కూల్లో ఎలా ఉందంటే ఇంకా మీరు మిగతా స్కూల్స్లో ఎలా ఉన్నది అని ఆలోచించాను అండ్ హైజీన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ క్లీన్ వాష్రూమ్స్ అండ్ అక్కడ స్కూల్లో అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది బాడీ అలవాటు చేసేసుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచే ఎక్కువ చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే టైంకి వాష్రూమ్ వెళ్ళకపోవడము ఆపుకోవడము ఇట్స్ వెరీ అన్హెల్దీ అనమాట ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ మెడికల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ దెల్ టెల్ యూ ఇట్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ టు హోల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ బ్యాక్ అండ్ అలాంటి హ్యాబిట్స్ అలవాటు అయిపోవడం పూర్ హైజీన్ ఉండడం వల్ల మెన్స్ట్రోయల్ టైంలోని కూడా అంత డిఫికల్టీస్ ఉండేవి అనమాట మా గర్ల్స్ అందరికీ కూడా ప్లస్ ఎలాంటి రూల్స్ అంటే రోజు బనానాస్ వేసుకొని వెళ్ళాలి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి అంత టైం ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రతి మమ్మీని కూర్చోపెట్టి మార్నింగ్ ఇలా వేయించుకోవడానికి వర్కింగ్ మామ్స్ కూడా ఉంటారు కదా సో ఇంత అన్హెల్దీ రూల్స్ ఇంకా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటే హౌ విల్ గర్ల్స్ బీ ఫ్రీ అబ్బాయిలు ఇక్కడ కూర్చోవాలి అమ్మాయిలు అక్కడ కూర్చోవాలి సో వెన్ విల్ బీ ఇంట్రాక్ట్ వెన్ విల్ బీ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ విల్ బీ ఎంజాయ్ హ్యావ్ ఫన్ లైక్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీనేజర్స్ సో ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ మీరు ఎంతైతే రూల్స్ పెడతారో అంతే మేము అగెన్స్ట్గా ఉంటాం అది ఏజ్ అనమాట సో అవన్నీ నేను పోరాడుతూ ఇష్యూస్ అవి రేస్ చేసి గూగుల్ రివ్యూస్లో పెట్టిస్తాం స్కూల్ గురించి అంతా కూడా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ప్రతి చిన్న ఇష్యూ టీచర్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు టీచర్స్ పెయింట్ అయ్యేదాకా పని చేయించడం అది నాట్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ టీచర్స్ అంటే అంటే దే ఆర్ ఈక్వల్ టు గాడ్ అని చెప్తూ ఉంటాం మనం మన కల్చర్లోనే అదే సేమ్ టైంలోనే అంత ఓవర్ వర్క్ చేసి టీచర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అండర్ పేడ్ పొజిషన్ ఇన్ ఇండియా మై మామ్ మై మామ్ హర్ సెల్ఫ్ షీఈ్ అ లెక్చరర్ షీఈ్ బిన్ టీచింగ్ సో ఐ హవ్ సీన్ హౌ మచ్ షీ వర్క్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ షీ ఫినిషర్ షీ ఫినిషర్స్ అర్ క్లాసెస్ షీ కీప్స్ కరెక్టింగ్ పేపర్స్ మార్నింగ్ టు నైట్ షీ కరెక్ట్స్ నోట్ బుక్స్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎండ్లెస్ మార్నింగ్ టు నైట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఒక టీచర్గా అయితే ఇట్స్ లైక్ యువర్ యువర్ ద మామ్ టు లైక్ ట్వంటీ కిడ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ కిడ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ సో అంత చూసుకోవాలి దగ్గరగా సో అలాంటి ప్రొఫెషన్కి రెస్పెక్ట్ లేనప్పుడు ఐ వుడ్ నాట్ రెస్పెక్ట్ ఎనీ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ స్కూల్ ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ టీచర్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ గివ్ ఫ్రీడమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఐ వుడ్ నాట్ స్టే క్వైట్ సో ఇష్యూస్ అవి రేస్ చేశాను సిబిఎస్ఈ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు తనకి కూడా అంతా చెప్పాను ఒక రై అంటే గ్రీటింగ్గా తయారు చేసి నాకు అవార్డ్స్ అవి వచ్చినప్పుడు అసెంబ్లీకి పిలుస్తూ ఉంటారు ప్రతి వీక్ అదే రొటీన్ అనమాట దీప్ శ్రీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ దీప్ శ్రీ సెకండ్ ప్రైజ్ అని సో చిన్న పిల్లలకి పెద్ద పెద్ద పిల్లలకి అందరికీ తెలుసు నేను ఎవరు అని సో దీప్ శ్రీ అక్క అంటే ఎవరో అందరికీ తెలుసు అనమాట సో ఇన్స్పెక్టర్ అప్పుడు వచ్చి మాకు అవార్డ్ చేసేటప్పుడు ఐ గేవ్ హిమ్ అ గ్రీటింగ్
అంటే ఏ స్టూడెంట్స్కి చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి మంచి బ్రేక్ టైం ఉండాలి వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ ఉండాలి వెల్ బీయింగ్ ఉండాలి వాళ్ళకి రైట్స్ ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండాలి అని ఆ మైండ్ సెట్తో నాకు లేకపోయినా నా వచ్చే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్కైనా యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను పోరాడాను అనమాట అండ్ నౌ ద స్కూల్ హ్యాస్ లైక్ ఎయిట్ వాష్ రూమ్స్ దే అప్గ్రేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ బై ద టైమ్ ఐ ఫినిష్ మై టెన్త్ దే చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఓ సో నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ హు ఆ గోన కమ్ దే దే మే నాట్ నో హూస్ దీప్ శ్రీ బట్ దే విల్ అట్లీస్ట్ బీ ఏబుల్ టు స్టడీ లైక్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దిల్ హ్యావ్ అ గుడ్ లైఫ్ ఇన్ స్కూల్ సో ఇలాంటి ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు స్కూల్ నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదా ప్రిన్సిపల్కి కోపం ఉంటుంది కదా ఏంటి ఇలా మన స్కూల్లో స్టూడెంట్ మన స్కూల్ గురించి సిబిఎస్ఈ ఇన్స్పెక్టర్కి కంప్లైంట్ చేసింది అంటే ఎలాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారు ఇష్యూస్ అంటే చాలా కొన్ని మంది టీచర్స్ చాలా ఆర్థడాక్స్ బ్రాహ్మణ్ టీచర్స్ వాళ్ళు కూడా దే యూస్ టు ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ మీన్ అ డిఫరెంట్ వే అండ్ నేను నా పేరు తీసుకున్న వెంటనే ఒక లాగా అంటే దీప్ శ్రీ ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ కాలింగ్ యూ అండి అలా చాలా సార్లు క్లాస్కి వచ్చి విస్పర్ చేసి యా దీప్ శ్రీ ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ కాలింగ్ హర్ అని క్లాస్ మధ్యలో నేను లెగిసి అలాగ వెళ్తూ ఉండేదాన్ని ఆఫీస్కి ఈ ప్రాబ్లం అయింది ఆ ప్రాబ్లం అయిందని బట్ నాకు మీడియాతో చాలా కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను అప్పుడు స్ట్రైక్స్ అది చేసేదాన్ని సో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఐ కెన్ లిటరలీ టెల్ అ న్యూస్ పేపర్ ఐ కెన్ టెల్ దెమ్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ అని సో మేబీ దాట్ ఈస్ ద ఫియర్ ఆర్ మేబీ వాళ్ళకి జెన్యున్గా అనిపించింది తిని చెప్తుందంతా నిజమే కదా maybe it is a good thing only she is doing ani slow slow ga andar mentality change avutadi mm-hmm. but uh, change avatledu nenu okka danni unnanu ananukoni cheppadam maanesthe that is very wrong meer eppudu fight chestu undali because slow ga change anedi time teeskuntadi mm-hmm. at last results vastayi but for sure ma students lo ante classmates kuda అంటే నేను క్లోజ్గా ఎవరితో ఉండేదాన్ని కాదు బట్ అందరికీ నేను అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండేది అనమాట అందరికీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఐ ఐ కుడ్ టాక్ టు అ ఫ్యూ పీపుల్ అట్లీస్ట్ కొన్ని లైక్ మైండెడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని అంటే మా హిందీ టీచర్ సుబ్బలక్ష్మి మ్యామ్ అని ఆ స్కూల్లో ఉండేవారు అనమాట షీ యూస్ టు బి రియలీ కైండ్ కొన్ని మంది వాళ్ళు కూడా అర్థమయ్యేది నా గురించి ఇక వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మాకే టైమ్స్ అవి తగ్గిస్తారనే కదా ఎందుకంటే ఒక బ్రేక్ కూడా లేకుండా సెవెన్ పీరియడ్స్ అది టీచ్ టీచ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కదా అన్ని ఇష్యూస్ అంటే అది నా ప్రాబ్లం కూడా కాదు బట్ ఎవరైనా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారంటే ఐ మేక్ ఇట్ మై ఓన్ ప్రాబ్లం సో అలాగ ఆలోచిస్తూ అంత ఎంపతి కంపాషన్తో ఆ లవ్తో ఉంటేనే వీ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అనమాట ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రేమ ఇంకా దాంతోనే కదా సో అలాంటి ఫైట్ ఎప్పుడు కూడా వీ షుడ్ కంటిన్యూ 